नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस जिसका नाम है संविधान का निर्माण संविधान का निर्माण क्यों होता है और इसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं इन सभी के बारे में हम जानेंगे और लास्ट में हम ये जरूर जानेंगे कि संविधान जो निर्मित हुआ था पूरा उसमें कितने जो नेता थे कितने जो उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने किस तरीके से अपनी पूरी जान झोंक दी थी एक अच्छे संविधान का निर्माण करने में जो एक भारत के लिए संविधान एक ऐसी किताब बताई जाती है जिसमें एक सुंदर भारत का निर्माण दिखाई देता है हर तरीके से बहुत सारे संविधानों का पूरा अवलोकन करके जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने उस चीज को समझा और उस चीज को लेके उन्होंने अपने संविधान में उसको एक एक करके पेरोने की पूरी कोशिश की और बहुत ही अच्छा एक संविधान तैयार किया जाता है तो संविधान का निर्माण जो हुआ था वो बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं के तहत हुआ था शुरुआत से जितने भी एक्ट चले आ रहे थे चाहे वो अट्ठारह से ही आप शुरू कर लीजिए अगर एक्ट्स की बात करेंगे धीमे 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 लास्ट में जो आते हैं क्रिप्स मिशन जब ब्रिटिश सरकार इस बात पर तैयार हो जाती है कि ठीक है भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार है तो फिर क्रिप्स मिशन जिस पर दोनों पर ना ही मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस सहमत होते हैं दोनों उस पर सहमत नहीं होते हैं इसके बाद जो कैबिनेट मिशन आता है कैबिनेट मिशन इस तरीके के प्रस्ताव रखता है कि आखिरकार दोनों के दोनों सहमत हो जाते हैं जो कि बड़ी पार्टियां थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुस्लिम लीग क्यों नहीं सहमत हो रही है मैं बहुत पहले से आपको बताती चली आ रही हूं इसमें सिर्फ एक मुद्दा था कि वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे तो मुस्लिम लीग उसमें सहमत नहीं होती है लेकिन कैबिनेट मिशन के तहत ऐसा होता है कि दोनों इस बात पर तैयार हो जाते हैं उनके प्रस्तावों पर कि ठीक है हम संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए हम तैयार हैं तो संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही अच्छी जिन लोगों ने एक अगर इसके बारे में समझने की पूरी कोशिश करेंगे तो संविधान के लिए जो जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किए गए बहुत सारी चीजें सामने आई वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के और देख के तो अपने संविधान के निर्माण के लिए आपको ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि संविधान का निर्माण किस चीज के तहत हुआ है अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप राज्यसभा टीवी का एक शो आता है पूरा उसमें दस एपिसोड है आप उसको भी वहां से देख सकते हैं और उसमें संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी बहुत ही अच्छी सीरीज है वो दस उसमें लगभग मतलब लेक्चर कहेंगे या दस एपिसोड कहेंगे इनफैक्ट दस एपिसोड है उसके उसको आप देखिएगा जिन लोगों को इंटरेस्ट है अगर कि हमारे संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ और उसे एज ए पिक्चर के तौर पे उसे वो देखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं और अगर अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक लाइक अवश्य करें तो संविधान की जो मांग थी वो क्यों उठी संविधान सभा के गठन का विचार जो आया था एम एन रॉय ने रखा था देखिए अगर आपने उस उन्नीस के टाइम की बात है जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया था तो उस समय पर एक व्यक्ति थे ब्रिटिश सरकार के उन्होंने कहा था कि अगर आपको इतना ही खराब लगता है हमारे तरीके से जो नियम बनाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपने नियमों को या अपने संविधान को बना लें क्योंकि और जिस पर सबकी सर्वसम्मति से वो संविधान बन जाए उस समय पर पता था उन्हें कि भारत में इतने ज्यादा दल उस समय पर मौजूद थे और कांग्रेस और लीग आपस में लड़ रहे थे तो ये चीजें बहुत मुश्किल थी कि सबको खुश करना बहुत मुश्किल था और सबकी सम्मति से एक संविधान बनाना भी उस समय पर बड़ा कठिन काम था लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और संविधान निर्माण की मांग को रखा जाता है फिर धीमे धीमे आके वही ये चीज कन्वर्ट होती है कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन के द्वारा जो संविधान निर्माण की मांग के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार हो जाती है तो संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो सर्वप्रथम एम एन रॉय ने रखा था ये एग्जाम में यहां से एक एक तो लाइन से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत बारीकियों से समझने की कोशिश कीजिएगा एम एन रॉय ने रखा था यह वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 
संविधान निर्माण की मांग के लिए संविधान सभा की मांग की थी भाई संविधान का निर्माण कौन करेगा एक ऐसी सभा होनी चाहिए ना जो सभी दलों को संबोधित कर रही हो केवल ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस अकेली आएगी या लीग अकेली आएगी और संविधान का निर्माण कर ले और संविधान बना दे नहीं भारत में जितने भी जितने भी दल मौजूद थे उन सभी को सहमत करके संविधान सभा के लिए लाना संविधान सभा में जब वो लोग होंगे तभी तो हर तबके से हर पक्ष से सवाल उठेंगे और हर पक्ष के न्याय और अन्याय की बातें देखी जाएंगी तो संविधान सभा के लिए सभी का साझा होना बहुत जरूरी था सभी लोग उस एक ही मंच पर आए और फिर संविधान का निर्माण हो तो संविधान की प्रक्रिया के लिए जो संविधान सभा बनाई जानी थी निर्माण के लिए उसमें यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि सभी चाहे वो रजवाड़े हों चाहे वो लोकल दल हों चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो चाहे हिंदू महासभा हो सभी को एक ही मंच पर आना पड़ेगा तभी तो उनके अलग अलग पक्ष को देखा जाएगा तो संविधान सभा की ये मांग की गई 1838 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार के चुनाव को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दी गई वयस्क मताधिकार द्वारा जे जो चुने हुए हों चुने हुए लोग संविधान सभा में आए और उन्हीं से हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे उन लोगों के द्वारा लेकिन हालांकि हम आगे देखते हैं वयस्क मताधिकार तो नहीं पॉसिबल हो पाया कुछ ऐसी मध्य आंशिक रूप से आप चुनाव भी कहेंगे और आंशिक रूप से मनोनीत इस तरीके के सदस्य जो हमारी संविधान सभा थी उसमें शामिल किए गए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था जिन लोगों ने क्रिप्स मिशन के बारे में नहीं देखा है उसका पूरा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसे वहां से अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो उन्नीस में जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में उस पर क्या था लीग की और कांग्रेस की ये दोनों ही पार्टियों की एक मत राय नहीं बन पाई थी और जब सहमति नहीं बनी इसके बाद दोबारा किसे भेजा गया कैबिनेट मिशन को जब इटली वहां पर ब्रिटेन में चुनाव होता है इटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसके बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और उससे कहा गया कि भारत में जाके सभी दलों को एक मंच पर साझा करो और संविधान निर्माण की मांग की जाए तो संविधान निर्माण के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिससे लीग और कांग्रेस दोनों सहमत हो गए मतलब कैबिनेट मिशन था इस बात में सफल हो गया कि वो दोनों लोगों को मनाने के लिए राजी हो गया और उसने तय कर लिया कि ठीक है भारत के लिए अब एक संविधान बनेगा अब संविधान सभा के गठन की बात आती है इसके अनुसार क्या था कि अब भाई कितने सदस्य होंगे क्या होगा ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी क्योंकि उस समय पर लगभग जो भारत की आबादी थी जो भी थी उससे बहुत सारे फैक्टर्स कि कितने लोगों को लिया जाए अगर हम उसमें किसी एक पक्ष को मतलब ज्यादा बहुमत से आ जाएगा तो भी दिक्कत है तो ये जो सारी चीजें थी कि चुनाव होगा मनोनियन होगा एक असमंजस की स्थिति थी बहुत ज्यादा उस समय की जो आबादी थी लगभग अगर चालीस करोड़ आबादी थी तो ये उन सभी को खुश करना और सभी को एक मंच पर लाना एक बड़ी चुनौती थी तो कैबिनेट मिशन के अनुसार यह कहा गया कि संविधान के सदस्य जो थे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तीन सौ नवासी होनी थी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी तीन सौ नवासी होनी चाहिए थी तो तीन सौ नवासी में से अब देखिए दो जो होंगे वो ब्रिटिश भारत मैं बात कर रही हूं ब्रिटिश भारत की ब्रिटिश प्रांत नहीं ब्रिटिश भारत ग्यारह प्रांतों में से और तिरानवे जो 93 थ्री थी देसी रियासतों में से लोगों को चुना जाना था अब जो दो थे ये इन दो में भी क्या था चार ऐसे थे जो जिनको अलग से चुनना था मतलब चार प्रांत ऐसे थे जिनको अलग से चुन कर लाना था अब इन चार प्रांतों में कौन कौन थे एक था कुर्ग जो इनको हम कहेंगे 292 292 तो ब्रिटिश भारत के प्रांत हो गए ब्रिटिश भारत हो गए और ये बचे चार जो वो हो गए आपके ब्रिटिश प्रांत इन प्रांतों में से कुर्ग जो आजकल कर्नाटक में हम कहेंगे बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान मेहरबार जो राजस्थान में और दिल्ली ये जो चार प्रांत थे इनमें से चुने जाने थे ये सब चीजें डेटा जो बता रही हूं मैं आपको एग्जाम में बहुत बार और बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है इन चीजों के बारे में आप कहीं पर भी अपने नोट्स बनाएं या लिखें या याद रखें ये आपको सोचना है लेकिन ये बहुत जरूरी है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो रियासतें कितनी थी तिरानवे रियासतें थी 93 रियासतों में से चुने जाने थे चार मुख्य आयुक्त प्रांत जो मैंने अभी बताया आपको चार मुख्य आयुक्तों के प्रांत चुने जाने थे प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे स्थान कैसे आवंटित किए गए थे अब स्थान आवंटित के बारे में भी देखिए जो जनसंख्या थी संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए थे कैसे दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट 
आवंटित थी ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है तो कितने पर आधारित थी ये थी दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट आरक्षित होगी या आवंटित होगी संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो नौ थी ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ नहीं तो कम से कम पांच से छह बार पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी 2012 में आई थिंक पूछा गया है 2013 या 14 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना कई बार उठ जाते हैं बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या नौ थी और अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों की संख्या तैतीस थी थर्टी अनुसूचित सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा जो मैंने बताया आंशिक रूप से तो चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी था क्या चुनाव समय पर चुनाव जैसा कोई शब्द बहुत मुश्किल था क्योंकि देसी जो रजवाड़े थे उन्होंने क्या था उनके जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने हिसाब से एक उनका पूरा ग्रुप बनता था वो लोगों को मनोनीत करते थे तो आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामांकित थी ये संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त उन्नीस में चुनाव होते हैं उस चुनाव में क्या होता है दो में से 200 और कांग्रेस को मिलती हैं और लीग को तिहत्तर सीटें मिलती हैं अन्य 15 होती हैं जिसमें से देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं होती अब देखिए इसमें देसी रियासतें इसमें तिरानवे में से एक भी कोई शामिल ही नहीं हुआ था उन्होंने संविधान सभा से खुद को बिल्कुल अलग रख लिया था अतः कहा जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्येक चुनाव तो नहीं कहेंगे लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ग शामिल था आप देखेंगे संविधान सभा का चुनाव ये तो नहीं कहा जाएगा कि बिल्कुल प्रत्यक्ष था और इसमें बहुत लोग शामिल थे लेकिन हर ग्रुप इसमें शामिल था जब संविधान सभा की आप बहुत डिटेल में चीजों को देखेंगे तो इसमें हर ग्रुप जुड़ा हुआ था संविधान सभा की प्रक्रिया का जो चरण थे उनके बारे में आप जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके सचिदानंद जो सिन्हा अध्यक्ष थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार मैंने कहा ना यहां से हर एक लाइन के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम्स में पूछा गया है सचिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था संविधान सभा का किसने बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने और पाकिस्तान की मांग कर मांग पर अपना विशेष बल दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था ये डेट भी कई बार पूछी जाती है 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा के लिए और बीएन राव को संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था यह भी पूछा जाता है कि संविधानिक सलाहकार कौन थे तो बी एन राव को संविधान के सलाहकार के रूप में चुना गया था ये कुछ इसमें से आप देखिए मैंने छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्टली यहां से लेकिन मुस्लिम लीग ने इस सभा का क्या किया था बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग इसलिए बहिष्कार कर रही थी क्योंकि वो चाह रही थी कि पाकिस्तान और भारत जो ब्रिटिश भारत था उसको इस तरीके से बांटा जाए कि दो राष्ट्रों का निर्माण किया जाए और कई लोगों ने कहा था कि जो संविधान सभा है वो पूरा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है कोई कई लोगों ने कहा है कि पूरा ये कांग्रेस की एक सभा है कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है फिर बहुत सारे मत बहुत सारी चीजें इस तरीके की थी जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर बल दिया तो संविधान सभा में इस समय पर केवल कितने लोग शामिल थे केवल हुए थे 211 सौ ग्यारह सदस्य ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है बहुत बार पूछी गई है कि मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया था तो संविधान सभा में केवल 211 सौ ग्यारह सदस्यों ने भाग लिया था अब थोड़ी सी बात करेंगे हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव क्या है और इसी से बनती है हमारी फिर आगे चल के प्रस्तावना जिसे हम पूरा डिटेल में अगले चैप्टर में जानेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव तेरह दिसंबर उन्नीस को तेरह दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था इसमें संविधान के ढांचे एवं दर्शन की पूरी झलक थी इसमें पूरा बता दिया गया था कि किस तरीके से हमारा संविधान होगा किसी भी तरीके से हम जो संविधान है उसमें जाति लिंग भेदभाव किसी तरीके से ये सब चीजें नहीं की जाएंगी तो वो सारा एक पूरा ढांचा जिसे कहते हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव में मौजूद था इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था ये एग्जाम में मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जब भी क्वेश्चन आएंगे भारतीय संविधान से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह प्रस्ताव बाई 
बाईस जनवरी मतलब उद्देशिका का जो प्रस्ताव था वो कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था तो बाईस जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया था और इसका परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना है जैसा मैंने कहा कि इसका परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना है अभी हम आगे आगे वाले चैप्टर्स में जानेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है ये मूल ढांचा है या नहीं है ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं पूरा आगे पॉलिटी पड़ी हुई है सभी में हम आराम से बिल्कुल डिस्कस करेंगे तब इन इन फैक्टर्स को या इन चीजों को बहुत डिटेल में और विस्तार में समझेंगे और धीरे धीरे अब क्या था कि धीरे धीरे अब रियासतें भी जब माउंट बेटेन योजना आई उसके बाद जब इनकी जो तीन जून की योजना थी उस तक लगभग संविधान सभा में बहुत सारी रियासतें शामिल हो चुकी थी अब रियासतों को भी समझ में आ रहा था तो वो धीमे धीमे अब ये रियासतें संविधान सभा में शामिल होने लगी थी क्योंकि अगर शामिल नहीं होंगी और संविधान सभा का निर्माण होता जा रहा है बनती जा रही है तो आगे क्या होगा उनको क्योंकि ये कह दिया गया था कि आपको किसी एक किसी ना किसी एक में तो शामिल होना ही पड़ेगा या तो आप शामिल हो जाओ पाकिस्तान में या फिर आप शामिल हो जाओ भारत में लेकिन आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है तो इनको मजबूरन कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा इसलिए ये संविधान सभा में शामिल होने के लिए आती हैं और माउंट बेटेन योजना के बाद कई भारतीय हिस्से में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी जो भारतीय हिस्से थे उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी तो थे तो उन सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया था संविधान सभा की बैठक का जो तृतीय वाचन था वो जिसे हम अंतिम वाचन कहते हैं वो हुआ था खत्म 14 नवंबर 14 नवंबर उन्नीस को हुआ था ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा का तृतीय वाचन कब हुआ था आपको सिंपल सी तीन चार डेट दे देगा और एक डेट उसमें होगी चौदह नवंबर उन्नीस उनचास को यह सभा 26 नवंबर उन्नीस को दो रूपों में कार्य करती रही अच्छा संविधान सभा जो निर्माण हुई थी उसका काम क्या था शायद पहला तो समझ में आ रहा है कि संविधान सभा का निर्माण करना और एक अंतरिम संसद के रूप तक कार्य करना तो इसके दो बहुत महत्वपूर्ण काम थे कि जब तक ये हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमें इसको किस तरीके से कार्यरत रहना है तो संविधान सभा का जो दो रूपों में ये कार्य करती रहती थी दो रूप कौन कौन से थे जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो ये दो रूपों में काम कर रही थी दो रूपों का मतलब ये था कि अगर जिस दिन संविधान के लेके निर्माण पे बात होती थी उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते थे वो उसके अध्यक्ष के रूप में बैठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में बैठते थे और जब ये देश के लिए आम कानून या संसद के तरीके से कार्य कर रही थी तो इसमें जो जीव जीवी मालावंकर थे वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते थे तो संविधान सभा का निर्माण जो था लगभग इस समय तक पूरा हो चुका था और लगभग 16, 15 या 16, कई जगह 15 और कई जगह 16 लिखा हुआ है अनुच्छेद जो थे वो इसमें लागू हो चुके थे मतलब पूर्ण रूप से लागू हो चुके थे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था किसमें कौन सी डेट थी वो चौबीस जनवरी उन्नीस को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से पता होने चाहिए संविधान के निर्माण में जो समय लगा वो कितना लगा था दो वर्ष ग्यारह महीने अट्ठारह दिन का समय लगा था और लगभग ये ग्यारह बैठकें आयोजित की गई थी हर देखिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हर अलग अलग कमेटी बन रही थी कोई समिति बन रही थी मौलिक अधिकार के लिए कोई समिति बन रही थी नीति निदेशक तत्वों के लिए अलग अलग तरीके से कार्यरत थी सारी समितियाँ और फिर जब ये बैठक होती थी सभी के उसमें विचार रखे जाते थे सभी अपने अपने विचारों को रखते थे कि किस क्या ये ठीक है क्या नहीं है जैसे गौरक्षा के विषय पर भी बात आती बहुत मौलिक अधिकारों में तो कह दिया जाता है कि मौलिक अधिकार इंसानों के लिए हैं मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की गरिमा के लिए हैं ना कि हम जानवरों के लिए रखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स जब आप संविधान सभा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को तो आपको लगेगा कभी कभी महिलाओं के लिए भी कहा जा रहा था मौलिक अधिकारों के टाइम पे कि महिलाएं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं या महिलाओं के अधिकार इस तरीके से होना चाहिए कि वो बराबर का हिस्सा रखें हर चीज में पर उन चीजों को फिर जगह नहीं दी गई आ, क्योंकि चाहे कुछ भी मान लीजिए या तो संविधान सभा में महिलाओं का अनुपात कम था या फिर उस समय उतना ज्यादा चीजें नहीं समझी गई बाद में कुछ कुछ जाके वो बदलाव होते रहते हैं संविधान में जो 368 आर्टिकल है उसके द्वारा संविधान सभा में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं आप संशोधन कर सकते हैं उन चीजों को फिर आगे देखा जाता है तो जो संविधान सभा उस टाइम पर बनी उसमें हर चीज के लिए एक अलग दायरा और एक बहुत सारे चीजों हर चीज पर बहुत डीप सोचा गया साठ देशों का संविधान का अवलोकन किया गया था हमारे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा तब जाके संविधान सभा का निर्माण होता है और तब ये कानून बनाए जाते हैं तो जो बैठकें हुई उसमें 11 बैठकों में ये पूरा संविधान सभा का निर्माण किया गया संपूर्ण संविधान 
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था गणतंत्र का मतलब भी हम आगे आपको चैप्टर में समझा देंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं गणतंत्र का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो भी मुख्य होगा वो किसी उत्तराधिकारी के बेस पर नहीं होगा कि राजा महाराजा की तरह हो जैसे ब्रिटेन में होता था ऐसा नहीं होगा यहाँ पर चुना हुआ प्रतिनिधि कोई ही मुख्य होगा तो गणतंत्र घोषित किया गया संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई बी आर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा गया ये बार भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है बी आर अंबेडकर को जब संविधान सभा का निर्माण करने की बात चल रही थी कैबिनेट मिशन के बाद की बात है ये तो वैचारिक मतभेद तो आपको पता ही है मैं गांधी जी और जो बी आर अम्बेडकर थे इन दोनों लोगों में थे लेकिन जब वल्लभ भाई पटेल और नेहरू गांधी जी से बात करते हैं कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और उस समय पर जिन लोगों के नाम लेते हैं मुख्य लोगों के नाम में उसमें बी आर अम्बेडकर का जब नाम नहीं होता है तब गांधी जी यही कहते हैं कि अगर बी आर अम्बेडकर को हमने संविधान सभा में नहीं लिया तो ये कमी उनकी नहीं होगी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हमारी बहुत बड़ी एक भूल होगी जो कानून का इतना ज्यादा जानकार है और उसको हम अपनी संविधान सभा के लिए अगर हम उसे नहीं लेते हैं तो गांधी जी के कहने पर ही अंबेडकर को संविधान सभा में मुख्य रूप से चुना जाता है और ये पूरा मतलब एक इस तरीके का प्रोसेस बनाया जाता था कि संविधान सभा के निर्माण के लिए बी आर अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा उनको बहुत नॉलेज थी उन्होंने वो पूरे विधिवेदता थे उनको हर चीज के हर एरिया के बारे में बहुत नॉलेज थी इसीलिए उनको हम संविधान का पिता कहते हैं अब संविधान सभा में कुछ समितियां बनाएंगे जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं भारत संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां बनाएंगे जिसमें आठ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी मोटी समितियां थी बड़ी समितियों में संघ संघ शक्ति संघीय संविधान प्रांतीय संविधान समिति प्रारूप समिति ये बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको पूरा का पूरा हर समिति को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे प्रारूप समिति एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कई बार ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं इनके बारे में हम देखेंगे और कौन कौन इनके मुख्य थे तो इसके बारे में भी हम जानेंगे सारी चीजें अभी हम सिर्फ एक संविधान निर्माण में जो चीजें आई उनके बारे में जान रहे हैं संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू प्रमुख हैं जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महात्मा गांधी का था किसी भी संविधान सभा में महात्मा गांधी जी नहीं आए थे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू इसमें प्रमुख है भारत के मूल संविधान में तीन अनुच्छेद 22 भाग व आठ अनुसूचियां थी अनुसूचियां थी लेकिन जब अब वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो ये तीन सौ पंचानवे नहीं यहां पर चार और कुल 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जो आगे चल के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम जानते हैं 42 के अकॉर्डिंग कुछ कुछ जोड़ी गई हैं उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो वर्तमान में ये स्थिति है अब ये सारी चीजें हो गई हमेशा एक चीज याद रखिएगा जब भी कोई चीज होती है हो, उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों लोग होते हैं तो संविधान सभा का भी कई लोगों ने बहुत ज्यादा आलोचना की और बताया कि संविधान सभा क्यों मतलब आलोचना के पात्र थी या जो भी है तो जिस तरीके से बुक्स में लिखा है ये ज्यादातर रेफरेंस मैं सारा कुछ लक्ष्मीकांत से लेती हूँ बहुत सारी चीजें हैं मुझे लक्ष्मीकांत पे बहुत अच्छी बुक है बहुत अच्छे से समझाया गया है आप भी इसको चाहें तो बहुत अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स इसमें बना सकते हैं संविधान सभा की आलोचना क्यों हुई उसके बारे में जानते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था जिसके लिए नेहरू जी ने बात की थी तो पहली आलोचना तो इसकी यही हो जाती है दूसरी बात यह है कि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर हुआ था भाई जब हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे तो जाहिर सी बात है जब वो हमें परमिशन देंगे तभी तो हम कर पाएंगे अगर अचानक ऐसा होता कि अचानक हम ब्रिटिश सरकार को यहां से भगा देते या वो चले जाते तो संविधान या जो प्रोसेस चला वो कैसे पूरा होता कभी कोई और देश हम पे आक्रमण करके अपना प्रभुत्व जमा सकता था कभी कोई और भी इस तरीके से उन्नीस जो विश्व युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध उस समय पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी अगर कोई और भी राष्ट्र पे अपना अधिकार अपना उपनिवेश बना लेता तो क्या होता तो आलोचक कहते हैं इस चीज को कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर हुआ था पर जो भी हुआ था उस समय पर कम से कम ये तो था कि प्रॉपर संविधान बना के दो राष्ट्रों को डिवाइड करके हमें आजादी मिलते हुई थी अगर हमें हम पर कोई और अधिकार कर लेता या दोबारा हमें कोई अपना उपनिवेश बना लेता तो ये सिचुएशन तो और भी ज्यादा खराब होती तो ब्रिटिश और होता क्या था कि प्रत्येक बैठक से लोग कहते थे कि प्रत्येक बैठक से पहले हमें ब्रिटिश सरकार से 
आज्ञा लेनी होती थी और इसके साथ साथ अधिक समय और धन लगा दो साल लगभग समय लगा दो क्या तीन कहेंगे ग्यारह महीने लगभग तो दो सा, तीन साल का लगभग समय लग गया इसमें संविधान सभा एक दली थी क्या कहते थे लोग कि एक दल ही है जिसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं कांग्रेस ही सभा है और सभा ही कांग्रेस है ऐसा कहा था ग्रेन विले ऑस्टिन ने यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है सभा में उच्च वर्ग का ही अस्तित्व था मतलब लोगों का कहना था कि वकील और नेता और बड़े राजा महाराजे ही लोग हैं आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है और आम जनता के जो हित है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और एक चीज कही गई कि इसकी भाषा भी बहुत जटिल थी क्योंकि भारतीय आज की डेट में भी आप देख लीजिए अगर हमारा संविधान हिंदी में होगा तो शायद बहुत से लोग इसे पढ़ पाएंगे अगर हमारी आधी आबादी की बात करें चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो और अगर संविधान हिंदी में होगा तो ज़्यादा लोगों को आसानी होगी उसको समझने में लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है जो मेन कॉपी है वो पूरी इंग्लिश में आज भी हमारा संविधान पूरा इंग्लिश में ही है तो लोगों को कई लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें कौन से क्लॉज है कितने सारे नियम है क्या हमारे अधिकार हैं जबकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हर किसी व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए बीइंग अ नागरिक अगर आप एक सिटीजन है बीइंग अ सिटीजन आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि आपके संविधान में क्या आपके राइट्स हैं और क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या क्या संविधान में लिखा है संविधान सिर्फ एक किताब बन के रह गई है जो नियम लोगों को तक पहुँचने चाहिए वो उन तक नहीं पहुँचे हैं हालांकि ये अलग मुद्दा है ये सरकारों का मुद्दा है कि किस तरीके से इसको आम जनता और लोगों में इसको पता होना चाहिए मैं सिर्फ अभी तक बात करूंगी तो अपने एग्जाम के हिसाब से बात करूंगी तो इसमें उच्च वर्ग का ही लोगों का कहना था अस्तित्व है जो इसमें केवल नेताओं का ही बोलबाला था आम जनता का इसमें कोई मतलब नहीं था और इसकी भाषा भी बहुत जटिल थी सभा केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी ऐसा भी कहा गया मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो किया है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बसंत कृष्ण बैद द्वारा किया गया था और जिसे नंद लाल बॉस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया है तो ये पूरा एक वीडियो था जो संविधान सभा पर मैंने बनाया अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नया वीडियो डालूं आप उसे आसानी से देख सके अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा कमेंट इसमें सुझाव अपने अवश्य दें आपके हमेशा सुझाव हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं अगर आप इसमें कोई कमी लगती है आप मुझे बताएं मैं उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी धन्यवाद दोस्तों नमस्कार